，谢泽大人。怎么了？青天见不着殿下不肯睡觉，我正想去找殿下呢。阿兰惹殿下已经睡了，我去看看。是。可以了，这么快就睡了，西泽大人可真厉害。哼。在下苏莫叶，见过东华帝君。之前因无法确定西泽大人就是帝君，多有冒犯，还请帝君见谅。说吧，你是如何进来的？此次若阿兰惹之梦，确实连三殿下受益。希望臣能助帝君与凤九殿下一臂之力。原来是连宋叫你来的，所以你早就知道小白在哪儿了吗？臣进来后发现，在阿兰惹的身体里是别人的元神，应该是凤九殿下无疑。但奇怪的是，他竟然没有哈兰惹的记忆，也没有凤九殿下应该有的记忆。小白现在的情况我都知道，我是在问你，阿兰惹原来的师傅是你，但你不是这个世界的苏莫叶，你是从梵音谷进来的，取代了原来的那个你。没错，但是你。为何成了西泽大人？我自有我的考虑。你经历过这里曾经发生的事，可知道这个梦到底是谁造的？臣不知。嗯、那阿兰惹究竟会发生什么事？我们如何出去？这。我也不清楚。史书上，阿兰惹的结局，想必帝君应该都知道。因此，虽然凤九会遇上相同的事情，但他的性子与阿兰惹不同，选择也不同，自然结果也会不一样。就好比他之前被关进九曲龙一般。只不过，只不过什么？凤九殿下的生性比阿兰惹还要再顽皮些，想必会绕更多的弯路。至于初梦嘛，原本阿兰惹的生命就有限，所以我在揣度，是否要让凤九殿下。走到阿兰者生命的尽头，这样更有把握平安离开。我的身份你先瞒着呢。这里虽然灵气不多，但比外界更纯净，适宜修养元神。你也不用先回去，我不在时，替我照看他。帝君，你要出行？我有事要做。当然，我还有一些事情吩咐你，但凭帝君吩咐
。别看了，再试探也没有用，我是不会让你入梦的。陈岁不才，却在泛音谷长大，比起外界之人，更多几分把握能在梦境中应对。三殿下，拖得越久，小九跟帝君的安危。东华虽近年来不大理事，但只要人在碧海苍陵和太晨宫住着，对于难以调伏的魔族而言，就是一个极大的震慑。这再则，他们这些洪荒时代的上古神奇，隐藏了太多关乎创世的秘辛。这东华此次一行凶多吉少，一旦传开，这料不得八荒六合都得动上一动。其中的轻重，本座比你更清楚。依然在这坐着，稳如泰山的兜住这个局面，你还有什么可不放心的？喂，老子为了小九和冰块脸的安危四处奔波，你们还有心情下棋？那你奔波出什么结果了吗？呃，说起来，你也算是地仙。这天族的史籍，自幼也应该读过一两册吧？还记得洪荒之末，东华帝君坐下七十二名将吗？这个我也知道。传说这七十二名将唯奉冰块脸为主，随便拎出一个来，都抵得过数个如今天族的脓包天将，十分厉害。洪荒神将驯服在帝君座下，不光是因为他打架打得好，能坐上这天地共主的位子。光靠法力无边是不行的，还得靠这里。不如我们来打个赌，本座对东华颇有信心，不似你们这般悲观。三殿下，正如你刚刚所说，帝君于这世间重要至极。可是，你有想过他有什么万一吗？是啊，这于常人而言。好像这十个、百个、九个都抵不过他一个手指头，他自己留一言倒是留得痛快，看样子也没有意识到，于天下苍生而言，这是一桩亏本的生意。我与帝君乃是忘年之交，但其实算起来，不知道他比我大了多少轮，所以我未能有幸看到当时在战场上的帝君。不过前段时间听墨渊提过一句，洪荒时代的战场才称得上是真正的战场，那时的战争。方当得上“浴血之战”这几个字。这后来的这些打打闹闹，实在都是小儿科。那当时在战场上最能吃苦的，就要算东华帝君。常常从战场上下来，这全身像血水中泡过一样，身上不知道有多少道口子，连眉毛也不动一动啊！这般威。